সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল সিরিজটি পেতে প্রিমিয়াম রেজিস্ট্রেশন করুন www.laravel.rabbil.com এ অথবা ফোন করুন ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া হেল্পলাইনের মোবাইল নম্বরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা শিখব যে আমরা কিভাবে ব্লেড ভিউয়ের মধ্যে ডেটা প্যাস করাতে পারি এবং সেই ডেটাকে ব্লেড ভিউয়ের মধ্যে ডিসপ্লে করাতে পারি তো ব্লেড ভিউয়ের মধ্যে যখন আমরা ডাটা ডিসপ্লে করাবো ডিসপ্লে করানোর জন্য বেশ কিছু কথাবার্তা আছে অনেক কিছু আমাদেরকে বুঝতে হবে আবার যদি আমরা এটাকে একটু রান করে দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন উপরেরটা আমরা উপরের যে লাইনটা এই লাইনটার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের হচ্ছে এক্সক্লোমেটারি সাইনওয়ালা যে স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টটি এ করেছে কি এই স্টেমেল ট্যাগটাকে রিফ্লেক্ট করতে পেরেছে অর্থাৎ এইস ওয়ান ট্যাগটাকে রিফ্লেক্ট করতে সে পেরেছে বাট নিচে যেটা ডাবল কার্লি ব্রেস এ করেছে কি এইস ওয়ান ট্যাগটিকে রিফ্লেক্ট করতে পারেনি এ করেছে কি যা কিছু আছে ট্যাগ ট্যাগ যা কিছু আছে সব সবগুলোকে সে স্ট্রিং ভেবে নিয়েছে বা স্ট্রিংয়ের মতো করে সেটাকে তৈরি করে নিয়েছে তো আছে সেই ফাংশনের ফিল্টারেশন তো সেই ফাংশন দিয়ে যদি কোনো কিছু ফিল্টার হয় তাহলে সব কিছুই আসলে স্ট্রিং হয়ে যায় তার ভিতরে যতই আপনি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেন না কেন বা এইচ টি এম এল সিএসের জাভা স্ক্রিপ্ট যাই লিখুন না কেন টোটালটা মিলে হয়ে যাবে কি এই টোটালটা মিলে আমি বলছি আবারও টোটালটা মিলে হয়ে যাবে কি স্ট্রিং হয়ে যাবে আর ফিল্টার ব্যবস্থা যেখানে আছে সেখানে হবে কি টোটালটা মিলে স্ট্রিং হবে না সে করবে কি তার যে ভ্যালু সেই ভ্যালুর ভিতরে থাকা এইচ টি এম এল সিএসের জাভা স্ক্রিপ্ট যতগুলো কোড আছে সবগুলো কোডকে সে রিফ্লেক্ট করবে তো আমরা এই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে কিন্তু দেখতে পারি আমরা এবার করছি কি একটা ক্রস সাইট স্ক্রিপ্টিং চালিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এই যে এক্স 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 এস এস অ্যাটাক যেটাকে বলে সেই অ্যাটাক চালাবো এবার আমরা এবার আমি আবার এটাকে রিলোড দিচ্ছি তো এবার খেয়াল করে দেখুন ওখান থেকে ভ্যালুর ভিতরে যে স্ক্রিপ্ট আমি পাঠিয়েছিলাম সেই স্ক্রিপ্টটা কিন্তু আমার এখানে ফাইনালি এখানে এক্সিকিউট হয়নি অ্যাজ এ স্ট্রিং সেটাকে সে করেছে কি কনভার্ট করে নিয়েছে তার মানে সে করেছে কি ক্রস সাইট স্ক্রিপ্টিং যে অ্যাটাক সেই অ্যাটাকটাকে সে প্রিভেন্ট করতে সক্ষম হয়েছে তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিভাবে ডাটাকে পাস করিয়েছি এবং সেই ডাটাটাকে আমাদের ব্লেড টেম্পলেটের মধ্যে নিয়ে এসে সেটাকে ডিসপ্লে করিয়েছি ডিসপ্লে করার জন্য আমরা দুটি ম্যাথড দুটি ওয়ে ব্যবহার করতে পারি বা দুটি স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারি একটি স্টেটমেন্ট আমাদের ক্রস সাইট অ্যাটাককে প্রতিহত করে এবং আরেকটি যেটি সেটি আমাদের ক্রস সাইট অ্যাটাককে প্রতিহত করে না 